بسم الله الرحمن الرحيم اشكر لي ولوالديك الي المصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آوازنا سفر الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آوازنا پڑھی صلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمه للعالمين الله رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید نبی یا محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بتحا سرور کائنات فخر موجودات بائیس تخلیقی کائنات صدری بزم کائنات مصدری کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و بارک وسلم ادی بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام ناتخانہ نشیری لسان بانی علی مافل نقیب مافل معززین علاقہ مہمانہ نگرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجدا کی پکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ نڈالا گجرہ تحصیل شکرگرد زلہ ناروال دن طرح انکات پذیرے اجدی اس محفل مبارکہ دی مہمان خصوصی محترم البکام جنابی چفتی ندیم رحیم صاحب علاقہ حاضر دی چیرمین چیرمین جی اور علماء کرام بھی استیج دی زینت میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان جنابی چہدری محمد شہباز اسلم صاحب جنابی حاجی محفوظ اسلم صاحب برادرم محمد عمر صاحب جنہ نے اپنے بزرگان دی سالس وعباس دی اس محفل مبارکہ دے نکات فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حراتان دا صدقہ جنہیں حضور نگارے سور تگارے حیرات اندر گزارنیاں اللہ میری اور آپ حباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے نبی کریم علیہ السلام دے والدین کریمین تیبین دا صدقہ اللہ چودری روشن دین مرہوم دی درجات دی مزید بلندی فرمائے گرامی قدر حضرات خوش نصیبہ کے اللہ کریم نے اس موزد اور محترم رات دے اندر اپنی ذکر دی اور اپنے معبود ذکر دی توفیق عطا فرمائی اہل علم حضرات استیج دی زینت آپ علماء دی زیارت کر رہے ہو انتظامیہ نے آج میرے ذمہ عنوان لگائے عظمت والدین انشاءاللہ عزیز کی صحیح عنوان تک افتگو کران گے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تین آیات بیجنات ایسی نازل فرمائیاں علماء فرما دنے کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جاوے ایک حصے تے عمل نہ کیتا جاوے تو اللہ کریم ارشاد فرما دنے کہ جس حصے تے عمل کیتا جاوے میں او بھی قبول نہیں کرتا انہی تین آیات جو ایک آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا 
پہلی آیت مبارکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اکیم الصلاة و آت الزکاة ورکعو مع الراکعین ارشاد فرما کہ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اگر کوئی مسلمان پانچ وقت نماز ادا کرے مگر معاذ اللہ زکاة دا منکر ہو جائے اللہ کریم ارشاد فرما دے کہ منو تیر سجدے اندر لوڑ کوئی نہیں اور اگر کوئی کروڑا روپے چا زکاة ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تے خالق فرما دا منو تیر مال دی لوڑ نہیں اگر میری بارگاہ دا قرب چانے تے اقیم الصلاة تے بھی عمل کر تے وآت الزکاة تے بھی عمل کر دوسری آیت مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا عطی اللہ و عطی الرسول لعلکم ترحمون ارشاد فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تو دی رسول دی بھی اطاعت کرو اللہ کریم دی بارگاہ چرد کی تھی اے الہ العالمین رسول کریم نے نماز پڑھی ہے اسی نماز پڑھی ہے کہ حضور بھی عطائے تھے رسول کریم علیہ السلام نے حاج ادا کی تا اسی حاج ادا کری ہے کہ حضور بھی عطائے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة دا حکم عطا فرمایا اسی زکاة ادا کری ہے تھی بھی حضور بھی عطائے تھے کسی غریب دا خیال کری ہے کسی یتیم دے سر دے شفقت دا حرط رکھی ہے کہ رسول اللہ بھی عطائے تھے اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کی چک لبے پچھے آؤنا والا اوٹھے اوٹھے قدم رکھے انہوں عطائد کیا جان رہے تے عرض کی دی مولا یہ دی ہوگی رسول دی عطائد ہے تے اسی تیری عطائد کی نہ کر گئے نہ تو نماز پڑھنے ہیں نہ تو روزہ رکھنے ہیں نہ تو حج کرنے ہیں نہ زکاة ادا کرنے ہیں نا عمال صالحہ دی نسبت تے مولا تو انسان بنانے ہیں اسی ایک کیڑا نہیں بنا سکتے تو ساری کائنات کو رزق عطا کرنے ہیں اسی انسان نے ایک لکمہ عطا نہیں کر سکتے تو ساری کائنات دے سامہ دا بوکہ چلا رہے ہیں اسی کسی نے ایک سانس کو دارہ نہیں دے سکتے تیری عطایت کی میں کر گئے تو خالق نے ارشاد فرمایا مین یو تیر رسول فقد عطا اللہ فرما جڑا حسین دے نانے دی عطایت کر لبے سمجھے میں خدا دی عطایت کر لئے ہیں بھائی گزارش اس طرح میں آیا تو اڑے پنٹ پہلی بار برکی علاقے چھو بھی میں بہت دیر دے بار بھائی محمد عمر صاحب نے میرا بڑا پچھا کی تا پورا سال کہ میں تو انہوں ایک وری اپنے گاؤں لے کے جانا جی ہون گجر برادری ہو شکر گڑ والی ماشاءاللہ چودری با صاحبان ہو تو اسے پڑھے لکھے نوجوان بھی تشریف فرماؤ آیا میں پہلی بار آن مگر میں نے یقین ہے تو اس میرے ذوق تو واقف ہو گئے نہ میں چھپ کر کے بین ہے نہ میں بین دین ہے یہ جتی ماں بھی ہے کہ میں کدھے تقریر نہیں کیتی میں نے سنن والے دو بھی مل جانتے میرے لئے کافی ہوں دے تو جنہوں اللہ تعالی نے توفیق دیتی ہو بلاو بولے سبحان اللہ اچھا بے جیدہ ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے ہو ہاتھ چھوک کے بولے بولے سبحان اللہ سنے سٹیج والے ہیں جڑا ہاتھ نہیں چھوک دا نال دا پڑھ کے چھوک کے بولے سبحان اللہ لنگر ہے بھی لو بھئی لنگر بھی ہے دن ویسے بھی لنگر والے ہیں تو جی جی آج کلتے لنگر ویسے ہی بڑا کھولے ماشاءاللہ جی اللہ کریم نے بکھو نا بھائی کنہ پیارے اللہ نو حضور دی امت دے نال چھوٹی عید عید الفطر ایک دن ہے وڈی عید لنگر والی عید ہے حضرت جی اللہ نے تین دن رکھی ہے تے دن اللہ نے تینوں رولے والے رکھے لے چاند دی دسویں گیارویں تے بارویں آج اڑے رولہ پاندے نا میں یارویں نہیں کھاندا اللہ فرماندہ تو گیارہ مہینے نہ کھا آلین دے وڈی دے دہاڑے تینو حسین دی دسویں بھی کھوا مانگا غوث دی یار بھی بھی کھوا مانگا تی ملا دی بار بھی بھی کھوا مانگا یہ تینو ایام جیڑے نا یہ سنیا دے قیدن بڑا پھرتا کرن واسطے بھی نہیں تو لہذا لنگر تو سا کھا کے بھی آئیے تو جو سب کہہ رہے ہیں اسے کھوا کے بھی بھیجاں گے ان جنہوں یقین ہے کہ میں ساری عمر حضور دے لنگر دے پہلے ہیں او بولے سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو ملو پتا لگے میں جوندی جاگ دی قوم میں چھو بیٹھا ہوا اور اچھا بولو آ حاج گزر گیا میں دعا کرنا علماء آمین فرمامن میری دعا ذرا جلدی قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے نو اگلے سال حاجی ضرور بنا دے ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئے تے خواب اچھ کملی والا یا جاوے تیرا کی جاندہ مولا جڑا اس تو اچھا بولے نو آج جاگ دے ہم آفل چی سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بول لیں دے ہو تو سی ہون میں نو پتہ لگیا بھئی ہون تو سا کم ایتھے کرکھا اچھا بولو 
ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦੀ ਲੋਰੀ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰੂਤ ਨਾਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਸੁੰਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਹੋਵਾਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੌਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਕਰੀਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਯੂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਫਕਦ ਅਤਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮੇ ਦੀ ਅਤਾਇਤ ਕਰੇ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਤਾਇਤ ਕਰ ਲਈ ਅਹਲੀ ਇਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਮਜੀਦ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਅਤਾਇਤ ਮੇਰੀ ਅਤਾਇਤ ਕਿਦਰੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁ ਲਾਹ ਫੌਕ ਅਈਦੀ ਹਿਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਖੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਖ ਆਖੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਅਤਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤਾਇਤ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਾ ਰਮੀਤ ਇਜ਼ ਰਮੀਤ ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾ ਹਰਮਾ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਕਵੇ ਫਾ ਅਇਨਾ ਮਾ ਤਵਲੂ ਫਤਮ ਵਜਹੁਲਾ ਕਹਿ ਕਿ ਰਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਆਖੇ ਸ਼ਕਰਗੜ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਬ ਯਾਰ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਲਵੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਚ ਰਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾ ਮਾਈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਖੇ ਮਗਰ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾ ਮਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਰਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਅਤਾਇਤ ਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਤਾਇਤ ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤਾਇਤ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਅਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਕਾਨੇ ਦੇ ਬਾਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਵੇਸ਼ੋ ਅਕਰਬਾ ਆਏ ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਦਾ ਕਾਦਾ ਪਾਣਾ ਕਾਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਅੱਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਈਏ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਚਸ਼ਮਾ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੋਕੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਆ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਬੂਵੇ ਬੈਠਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡਣ ਲਗਾਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਲੈਲ ਜ਼ੁਲਫਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹਾਮੀਮ ਦੇ ਫੁੱਟਣਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਫਲ ਪੜਦਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ
فرمایا میرا بھی شکر ادا کر تے والدین دا بھی شکر ادا کر عرض کی تی مولا تیرا بھی شکر ادا کراں تو میرا خالق کے مالک کے راضی مافیاں دا نہ کراں تے پھر اللہ فرمایا نماز پڑھے زکات نہ دے نماز قبول نہیں میری لاکھ ہدایت کرے میرے محبوب دی نہ کرے میں اپنی کیتی قبول نہیں کردا تے میری بارگاہ چ شکر دے سجدے کرن والے آ یہ تو ماں باپ دا نہ فرمان تے نہ شکر ہے اللہ فرما دے پھر میں نو تیرے شکر دے سجدے دی لوڑ ہی کوئی نہیں اگر میری بارگاہ دا قرب اچانا ہے تے اقیم الصلاه تے بھی عمل کر و آت الزکاة تے بھی عمل کر اتی اللہ تے بھی عمل کر و اتی رسول تے بھی عمل کر ان اشکر لی تے بھی عمل کر والے والدین تے بھی عمل کر قران مجید کی شکر گڑھ والے ہو اللہ کریم نے ماں باپ نو بار بار اپنے نال رکھیا پڑھا قران اللہ قران مجید چ ماں پے اندر کیویں کیویں ذکر کر دے ہور ہور اوچا بولو سبحان اللہ مرضی تو اڈی ہے بھائی تسا ہاتھ اٹھانے نہیں نہیں یا نہیں میں باڈے ہاتھ اس واسطے نہیں کھڑے کروا رہے کہ میری عادت ہے اس واسطے کھڑے کروا رہے ہیں کہ میرے کول قران دی دلیل ہے اللہ قران مجید وچ فرمایا وا تو کلی منا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گی ہاتھ بولن گے تے اللہ قیامت نو تیرے ہاتھ نو پوچھے کہ تیرے نال کی کردا رہے ہے تے ہاتھ کبے یا اللہ نو معاف کر دے جو بھی کردا رہے پر جدو تیرے ماہی دا نا آیا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہا ہاں ہاتھ کھڑے کرو تے بخشے دا وسیلہ بنا کے بولیے سبحان اللہ اللہ کریم نے رجا فرمایا وا قد ربک اللہ تعبد ال اللہ نے فرمایا و اذا خذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا تسريا تباك اللہ نے فرمایا بعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا توفيا تباك اللہ نے فرمایا نشكر لي ولوالديك الي المصير ان چاروں آیات اندر چھوٹے تو ادھر ادھر میرا سن والے نہ رابطہ چاروں یاد در اللہ کریم نے اپنے عبادت نال نال معافی اندر ذکر فرمایا فرمایا انسان میں تنہوں حکمت نوسیت کرنا وقدار ربک اللہ تعبدو اللہ ایا فرمایا میں تیرا پالن ہار تیرا پروردگار میں تیرا رب تنہوں حکمت نوسیت کرنا کہ عبادت میری کری جا تے ماں پینا حسن سلوک کری جا پر نال فرمایا کہ میں صرف امت مصطفیٰ نوی نہیں وَإِذْ أَخَدْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل فرمایا اَخْسَا بَنِي إِسْرَائِيل کُلُ پَقَا تے پیڑا وعدہ لیا کہ اے اولاد یقوب علیہ السلام عبادت میری کرے آجے اپنے والدین نہ حسن سلوک کرے آجے گرامی قدر میرا دل کر دے میں تھوڑے وقت اچھے زیادہ کر لگ کرا قومِ بَنِي إِسْرَائِيل دے اُنہ لوگاں دا تذکرہ چھیڑی ہے جنہ نے اپنے والدین دی خدمت کی تھی تے اللہ کریم نے اُنہ ہاں دے درجات دی بلندی فرمائی حضرت علامہ عبد الرحمن ملہ صفوری رحمت اللہ علیہ آپ بھی لکھ دینے اور محدیث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ البر وسیلہ چھ لکھ دینے کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انتاکیت و ملک شام دا پیدل سفر فرما رہے پہاڑا میں جائے تھے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہو گئی وَقَلَّمْ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَا اللہ نے کلام کی تھی ترز کی تھی لا حلال امین تیرا نبی یہ تھک گیا منو سواری عطا فرما اللہ کریم نے فرما کہ موسیٰ کلیم اس پہاڑی بھی اوٹ چھو چلے جاؤ ایک میرا ولی بیٹھا ہے درویش بیٹھا ہے اندھ کو رجا کے سواری لے لو کلی میرا بانی فرما دنے جدو ماں پہاڑی دے پیچھے گیا تے جا کے دیکھے ایک ولی بیٹھا ہے اکھیاں باندھنے تصویح پہ پڑھ دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ دے ولی نے اکھیاں بند کی تھی ہیں اصلا دنیا دارہ نے وکھ نہ ہوئے اکھاں کھول کے وکھ نہیں ہیں اللہ بال نے وکھ نہ ہوئے تے اکھ بند کر کے وکھ دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم و سبابے دے قریب جا کے فرما لگے بابا جی السلام علیکم تصویح پڑھ دے پڑھ دے بابے نے اپنی آکھ کھول کے نبی وال وکھیا تے کہنے لگا موسیٰ والیکم السلام حضور بیٹھ جاؤ آپ تے بیٹھ گئے تے بابا اکھیا بند کر کے پھر تصویح تے ذکر ازکار پہ کر دے تے حضرت موسیٰ فرما دے نے میں سوچیا اے بابے نو میں پہلی بار ملیا نو میرا نام کی نے دس گئے 
ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਅੱਖੀ ਅਬੰਦ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਪੜਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕਲੀ ਫਰਮਾਦ ਨੇ ਮੈਂ ਦਾਏ ਬਾਏ ਲੈਂਦਾ ਚੜਦਾ ਦੱਖਣ ਪਾੜ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਬਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਤਸਬੀਹ ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਆ ਫਰਮਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਫੇਰ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਫੇਰ ਤਸਬੀਹ ਪਿਆ ਪੜਦੇ ਤੇ حضرت موسی فرماد نے میں سوچی پہ گئے بابا میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے اے ولی تے میں نبی علماء تے شریف فرما نے نبی نو ولی دے بوئے جان دی لوڑ کوئی نہیں پر قران کا بھائی اللہ نے حضرت موسی علیہ السلام نو خضر علیہ السلام کول بھیجے اللہ کدے موسی نو اس ولی کول بھیج رہے نبی نو ولی دے بوئے جان دی لوڑ نہیں مگر نبی دا عمل امت واسطے راہ عمل ہوندا ہے اللہ دسنا چاندا کہ امت تانو خبر ہو جائے ਕਦੇ ਹਯਾਤੀ ਚ ਔਖਾ ਭਾਰਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਵਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਨਿਆਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤਾ ਲਈ ਹੋ ਜਵੇਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਨਿਆਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਬੀ حضرت موسی کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں بابا میرے دل چ چھاتیاں مار دیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو رب دے نور نال ویکھ دا ہے ہن میرا دل کردا میں دا ترجمہ پہلے پیرے باہو کو کروا کے آوا جنے میرے نال چلنا بولے ڈھیلا جا سبحان اللہ تسی ویسے میرا مشورہ ہے کہ سبحان اللہ گھر جا کے ایک واری ضرور بولے آ جے آ صدقے جاوا ایڈے ٹھنڈے موسم چڑی ٹھنڈی سبحان اللہ وارا نہیں کھاندی میں تواڈے مزاج دے مطابق گفتگو کرنی ہے اوچا بولو سبحان اللہ میں لے چلا تانو تصور اور تخیل جواب دے دربار اوتے آری باندھے سلطان نے فرمایا چشم زرا اے جنا घोड़े की शकल बन गया रो के बाबा कर नबी अल्लाह जो सवारी आ गई है अल्लाह दे नबी फरमा दे मेनो कहना ते भूल गया फरमान लगे बाबा मैं नबिया तू बली है दस किनिया को रांदा जाके बैठा है किनिया को तस्वीरियां पढ़ के अल्लाह नु राधी कीती बैठा है किने को सजदे इबादत कीती बैठा है अल्लाह तेरी नियां मांदा समाना तू बदला दे टुकड़े जमीन ते बुला लेना है बाबे दियां चीख निकल गई आओ हाथ जोड़ के अर्ज कर दे नबी ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ 
ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆਵਣੀ ਅਰਦ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਵਡੇਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਨਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਉਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਸੋਨਿਆ ਜੜ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦਇਆ ਖਰੀ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜਾ ਜਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਸੋਨਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਅਮਾਲ ਕਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੜਾ ਰਾਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਯਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮਾ ਬਾਲੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਐ ਮੈਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਐ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਬਾਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਆਏ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਮਨਦਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਮਨਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ ਮਨਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਮਨਦਾਰ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਨਡਾਲਾ ਵਾਲੇ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਿਕਰ ਗੜ ਵਾਲੇ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਮਰੇ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਰਫ ਖੜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਨੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਜਾਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਫਰਮਾ ਦੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਬਖਸ਼ਾਓ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾ ਅਲੀ ਇਹ ਮਾਵਾ ਬਾਜ ਮਾਵਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾਓ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਮਾਮੂਲਾ ਕਾਫੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਫਰਮਾ ਦੇਣੇ ਦੇ ਨਾ ਬੁਝਾ ਉਹ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਖੂਨ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਂਕਾ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਾਬੇ ਚ ਆ ਗਏ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾ ਨਾ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਬੇ ਬਾਲਿਆ ਵੇਖ ਮਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਾਉ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਮਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਂਕਾ ਕਾਬੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਇਧਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚਾਚਾ ਮੀਰ ਹਮਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਆਏ ਨੌਕਰਾਨੀ ਖਾਣਾ ਰੱਖਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਮੀਰ ਹਮਦਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਰੋਣੀ ਕਿਉਂ ਐ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਦਸਾਂ ਅੱਜ ਤਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਦਰੀ ਸਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਐ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੁਣਿਆ ਬੂਝਾ ਹੁਲੇ ਮਾਰਿਆ ਹਦਰਤ ਅਮੀਰ ਹਮਦਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾ ਕੀ ਅਬੂ ਜਾਂ ਦੇ ਸਰ ਚ ਕਮਾਨ ਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਰ ਫਾੜ ਕੇ ਕਾਬੇ ਚ ਆ ਗਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਨਿਆ ਰੋਣਾ ਨਾ ਤੇ
कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कद मेरी भी माओ जिंदा होती मैं जो कलिया बह के ना रोंद अपनी माँ की गोदी च रो लैदा अज कद मेरा भी बाप जिंदा होता मैं जाके वेख दौन जेड़ा मैनू यतीम समझ के मार दे पर अज मेरा बाप भी कोई नहीं अज मेरी माँ भी कोई नहीं मावा बोले मावा दे खुले सरियाद ले जाओ दे पर मोया मावा बाले रो रो आप चुप कर जाओ मरतबे दिते नी क्या समान तो बदलों के टुकड़े जमीन से बुला लें अल्लाह ने शायद फरमाया मूसा बस इस गल तू हैरान हो कि उस बाबे ने बदल का टुकड़ा जमीन से बुलाए फरमाए जी कद बाबा हाथ उठा के दुआ करे ना कि आला समान जमीन से उतार दे फरमाया सा समान भी जमीन से उतार देना क्योंकि मैं बाबे वाल नहीं पिया वेखदा मैं माँ की दुआ वाल पिया वेखना वा बनी सराय का पुत्र करे माँ की खिदमत माँ करे दुआ तो पुत्र बन जाए बनी नौजवान अल्लाह ने बुलाए तो दरवाजा अज भी बंद नहीं किया अज भी पुत्र माँ प्या हो फरमा बरदार मां वाल कटा वाली ना हो बाजू पा वाली ना हो मां नख वधान वाली ना हो मां हो मां जी खदर की चादर सर से लैके तो हजू की नमाज पढ़ती सी नमाजे फजर तो पहले पहले मां ना लस्सी रिड़क दी सी नाले पुत्र दुध पीला नाले मुहम्मद से दुरूद पढ़ती सी पुत्र वाडा होकर दाता ली हजवेरी बनता हों मां हो मां सारा दिन फिल्मा के गाने सुन वाली मां ना हो हजत गुजार मां हो दुआ करे तो पुत्र अज भी बली बन सकता है मैं इंशाला कोशिश करनी तो दो चार अहादीस अजमत वाले दैन के हवाले न और अजमत वाले के हवाले ना भी जरूर अर्ज करा कि कमली वाले ने सिर्फ मां नहीं बाप को भी शाना अदा की गल मां की किसी कदर पुछनी है ना तो हजूर अल सलाम को पुछे नबी करीम सलाह तो सलाम के वाले के गिरामी तो हजूर की विलादत तो पहले इंतकाल कर गए जब छे साल उम्र हुई ना हजूर की नबी करीम सलाह तो सलाम अपनी अम्मी के नाल अपने नान क्यों अपने दाद के वाल आ रहे अलामा सुल्तानी साहब हजूर के वाल दी अजमत बयान कर रहे सर अल्लाह करीम इन हाँ नुतक हजूर के नुतक दसद का मजीद बरकत नसीब फरमाए हजूर अल सलाह तो सलाम के नान के मदीने के दाद के मके मदीने तो मके वाल काफिला हजूर का जा रहा सरकार डेढ़ महीना अपने नान के रह के अपनी अम्मी के नाल जा रहे छोटा जहा काफिला काले रंग की हबशन औरत नाम तो ओद बरकत बीबी मगर इस्लाम ने उन्होंने कुनीयत में अमन अदा की हजूर अल सलाह तो सलाम की खानदानी खादे मासी पहले सरकार के दादा जी को फिर हजूर के वाले के गिरामी हजूर के वाले के गिरामी के विशाल के बाद हजूर की खादमा आजादी 
ਤੈਨੂੰ ਹਲੀਮਾ ਵੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਮਾ ਵੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਉਮੇ ਆਮਨ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੋਰੀ ਲੈ ਲੈ ਸਈਦ ਆਲਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਬ ਤੇ ਰੁਖਸਾਰ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਹਿਜਕੀ ਆਈ ਸਈਦ ਆਮਿਨਾ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕੀ ਉਮੇ ਆਮਨ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਲੱਗੀ ਉਮੇ ਆਮਨ ਮੈਂ ਤੁਰ ਚਲੀ ਆ ਤੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜ ਮਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਆ ਉਮੇ ਆਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਚਪਨ ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੁਕਰਾਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਮੇ ਆਮਨ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਾ ਆ ਦੇਵੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਚ ਰੂਹ ਤੜਪ ਜਾਏਗੀ ਉਮੇ ਆਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲੈ ਲਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਨੇ ਆ ਸਮਾਨ ਬਲ ਵੇਖਿਆ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪਈਆਂ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰ ਚ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਲੋਗੋ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਮਿਨਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਆਮਿਨਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ ਸਈਦ ਆਮਿਨਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਤੋਹਰਾਉ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਾਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਰੀ ਰਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਮਿਨਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੁੰਦੀ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ ਨਾ ਦੇ ਈਮਾਨ ਉਤੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਬਲੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੜੇ ਆ ਪਰਮਾਤਿਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਿਮਰਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪੜਨਾ ਤੇ ਆਮਨਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਆਮਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅਮਰ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੋਨਾ ਨਾਲੇ ਰੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਪਿਆ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਮਰ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਲ ਚਲਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਉਠਣੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਟੁਰੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਉਠਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੋਬੁਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ حضرت ਇਮਾਮ ਬਹਕੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਨਕਲ ਫਰਮਾਈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਬਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਦ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਾ ਪੜੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਸਹਾਬਾ ਬਾ ਰੁਖ ਅਨਵਰ ਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਛਮ ਛਮ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਇੰਜ ਕਿਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਇਸ਼ਕ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੀਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐ ਮਹਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਕੌਂਕ ਵੇਖੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮਹਬੂਬਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਕੁੜਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦੇਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਮਲੀ
ने फरमाया साहब आज मैनु मौत याद आ रही अज मेरा दिल कर दे मैं इथे की छाओ दिन नमाज पढ़दा आव मैं सूरह फातिहा भी पढ़ लवा आ मेरे हुजरे च मेरी बड़ेरी जी मां हो या मिना बैठी होवे अचानक मेरी मां दी आवाज आवे वे मेरे पुत्र मोहम्मद मेरी गल सुन जाओ फरमाया साहब आज मेरा दिल करदा है कदे मां दी आवाज आवे मैं अपने रब दी नमाज छड़ के अपनी मां दी गल सुन के ਮਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਠੀ ਕਾਰ ਦੇਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਸਹਾਬਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਨ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੇਖੋ ਦੇ ਯਤੀਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਲਾ ਅੱਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਂਦਾ ਫਲਾ ਤਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਉਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਉਫ ਨਾ ਆਖਿਓ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੂੰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਦੇ ਮਾਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਹੂੰ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਾ ਫਟ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਚ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਅਪਨ ਹਰ ਹਮਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਾ ਫਟ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਮਾਂ ਪਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੂ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਕਰਗੜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਪਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਆਲ ਕੋਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖਤੀਬ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਿਆਲ ਕੋਟੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦ ਮੈਂ ਜਲਸਿਆਂ ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਲਕਾਬਾਤ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੁਸ਼ੀਰੀ ਮੁਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੋ ਮੁਕਰਰ ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੋ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਦੇ ਕੋ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਲਕਾਬਾਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਲਿਖਦੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਕਦੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਲਸਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ
ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇੜਾ ਖਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇੜੇ ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੰਧ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਮੇਰਾ ਕਿਆਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੂਬ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਖੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੋਨੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਗਰੀ ਕਰਾਮਤ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ 130 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਉਸ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਾਈ ਦਾ ਪੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਵਾ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਫਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਂਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਬੂ ਬਾਬਾ ਯਕੂਬ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮੁੰਡਿਓ ਜਾਓਵੇ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਵੇ ਜਾਓਵੇ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਦੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਜ ਘਰ ਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇੜਾ ਭਰਿਆ ਦੋਤਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ حضرت مولانا یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی رات ویلے میں بھی اونا تے میرے پتر سوتے ہوندے ماں جاگدی ہوندی ہے تے میں جے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا کھڑکاندا نہیں ہاتھ رکھنا تے ماں دی آواز آوندی ہے وے جوس بھائی آ گئے لوگ مولوی صاحب قاری صاحب مقرر شیری بیاں شولا بیاں تے مفتی صاحب کہندے ہیں ماں گھر چن پڑے او یوسف نہیں کہہ سکدی او یوسف بھی نہیں کہندی ان پڑے نا ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜੂਸਬਾ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲਖਾਬਾਤ ਨਾ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੂਸਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਗਲੀ ਚ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਚੱਲ ਚਲੀ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਮਾਂ ਵਡੇਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੂਸਬਾ ਕੌਣ ਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜੂਸਬਾ ਆਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇ ਜੇ ਠੰਡ ਪਵੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਮਾ ਚੱਠਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣਾ ਕੁੱਤਾ ਜੱਟ ਪਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਫੀਕ ਹਸਤੀ ਕਾਇ ਨਾਚ ਮਾਂ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਸੁੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ 
انہاں گلیاں چو محلیمہ گزر رہی تے فرما دیا دو کڑیاں پیا گلہ کر دیا لے ایک نوجوان بچی دوسری نو پیا کھیا نے سنیا مدینہ ایک رسول آیا ہے دوسری کہن لگی میں بھی سنیا ہے ایک بول کے کہن لگی نہیں میں سنیا وہ انگلی دا اشارہ کرے تے چان دے دو ٹوٹے کر دے دے تے دوسری بول کے کہن لگی میں تے ایتھو تک سنیا وہ دعا کرے تے ڈبا سورج مڑے آتا ہے ایک بول کے کہن لگی نہیں میں سنیا وہ پتھران کلو کلمیں بھی پڑھا لے دے اما حلیمہ کہن دی میں سن دی جامعہ تے ٹوڑ دی جامعہ تے بچو ایک بول کے کہن لگی نہیں سنیا وہ پیغام بھیجے تے درخت ٹوڑ کے ہو دی بار گا چاہ جان دے دے اما حلیمہ فرما دی سن دی جامعہ تے ٹوڑ دی جامعہ تے بچو ایک بول کے کہن لگی نہیں میں سنیا ہے ابو بکر برگا ہو دے بوئے دا پانی بھار دے اما کہن دی میں سن دی جامعہ تے ٹوڑ دی جامعہ ایک بول کے کہن لگی نہیں میں تے ایتھو تک سنیا ہو خدا دے عرشہ تے بھی سنے جوڑے ہیں چڑ جاندہ ہے اما حلیمہ فرما دی میں سن دی جامعہ تے ٹوڑ دی جامعہ تے بچو ایک بول کے کہن لگی نہیں سنیا ہو دا نام محمد ہے جدو سونے دا نا آیا تے اما حلیمہ فرما دی میں نو انج کسے روک لیا جو میں پیار دی زنجیر پا کے روکے آئے سونے دا نام آگیا اما حلیمہ رک گئی اما کہہ دی او سوری امنو اپنی لوریاں یاد آگئی ہاں او سونے دا ٹھمک ٹھمک کے میرے بیڑے چے چلنا تے خرامہ خرامہ چلنا یاد آیا او بکریاں دا رسول کریم نو سجدے کرنا یاد آیا تے اما فرما دی یہ ماں سانا دل پسیج گیا تے اما حلیمہ نو خیال آیا نی حلیمہ ایتے تیرے پوتر دیاں پہ یہ گلہ کر دیا نی نی چلنی حلیمہ پوتر نو میل آئیے سیال کور دی پنجابی زبان چاکھا تے اما حلیمہ فرما دی میں گھر والے گئی پاندے پہری میں مدینے والی ٹور پہی پاندے پہری مدینے والی ٹور پہی تے آپ فرما دیا ذہن چا خیال کی آیا نی حلیمہ جتے پتر کوئی افسر بان جائے تے باپ پہنو نی پہچان دا یونیورسٹی سے پڑھن والے نو جبان جد اللہ چا بان کے باپ گویا تھا پتی ماں آجے نا یونیورسٹی دے اپنے یارہ نو کہندے نے میرے گھر دے نو کر آئے نے پھر انگلیش چا کہتے نے اے میرے سیرونٹ نے اے میرے نو کر آئے نے آجے پتر پڑ جائے تے ماں پہنو پہچان دا نہیں تے اما حلیمہ کہہ دیئے میں نو خیال آیا ہوتے خدا دے عرشہ تے سانے جوڑے ہیں چڑ جاندے تے حلیمہ ہو رہے تے نو پہچانے کے نہ پہچانے نہیں میں سونے بڑے بڑے بادشاہ دے قدمہ چاہ کے بیٹھ دے نے ہو رہے تیرے بل بیکھے کے نہ بیکھے یہ بچار کر دی اما حلیمہ کہہ دی میں ٹور پہ ادھر صحابہ فرما دے نے اسی مقام جرانہ پہ بیٹھے ہیں صحابہ نے حضور گوشت پہ تقسیم کر دے اچانک صحابہ فرما دے نے صاحب ایک ہے کمائی بڑے رہی تو انہیں او گلی دا موڑ کے اس طرح مڑیا جدو سرکار دی نگاہ رحمت اس مائی دی چہرے تے پہی تھا صحابہ فرما دے نے کملی والے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کی انج ٹور پہ جو میں کسی نو جان دے گی کملی والے جا کے اس مائی نو جب پھائی مار لیا ان مائی بھی رو رہی پہ حضور بھی رو رہی مائی نالے نبی دا متھا چمی جاوے تے نالے روئی جاوے نالے متھا چمی جاوے تے نالے روئی جاوے مائی ٹوری کملی والے مادوان دایا سرا دے کے مائی دے نالے ٹور دے آرے مائی بیٹھن لگی آنکہ نے اپنی کملی بچھا دیتی مائی میرے نبی دی کملی مبارک دے بیٹھ گئی صحابہ پرما دلے میرے آقا مائی دے برا برا نہ بیٹھے میرے آقا علی سلام مائی دے سامنے انج بیٹھ گئے جی میں اتا ہی آدھی شکل جی بیٹھی دے سرکار بڑے آتا بناو لے بیٹھ گئے اپنی آنے گاوا میرے نبی نے اپنی گوڈی جی رکھ لیا ان مٹھیاں مٹھیاں گلان شروع ہو گئی مائی نبی دے بچپن دیا گلان سنا ہو رہی صحابہ پرما دلے سی کن لانگے سنی جا رہے کدے کدے سرکار نے کہا مائی اٹھا کے تے مائی دے چہرے والے میں اخ دینے مائی نبی دا متھائی چون لئی دی ہے صحابہ سوچی پہ گئے ایک کیڑی نصیبہ والی مائی ہے کدے جوڑے انو عرش ترس دائے اے مائی او دا متھائی چمی جان دی ہے بڑی دیر مٹھیاں گلہ ہی دیا رہی ہیں اچانک مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اے ماں کہاں لگی بے سونے آؤ ہن میں چلنی میرے آقا دیا کا جیت روی آئے سرکار نے مائی نو تیرم دے دینا اور جیتے مائی نو پکریاں آدھائی چڑیا دا کی دا ہن مائی ٹور پہی میرے آقا مائی دے نال نال جا رہے تھوڑی دور جا کے تے مائی کہاں لگی بے سونے ہن میں چلنی میرے نبی نے مائی نو جب پہ مار لیا سرکار اس درد نال روئے صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے میرے آقا نے رو گیا کہ اما جی ذرا جلدی ہی آیا کرو اما جی میری ماں کوئی نہیں جدو ماں واں پترانا لپیار کر دیا نے میں نے اپنی ماں دیا یا دائیوں دیا نے اما جی ذرا جلدی ہی آیا کرو میرا 
ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਓਏ ਨਾ ਅੰਮਾ ਆਖਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਵਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾ ਵਾਲੀ ਹਸਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਐ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਜੁਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗੀ ਵੇ ਸੋਨਿਆ ਰੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਹੁਣ ਮਾਈ ਟੁਰ ਪਈ ਮੇਰੇ ਆਖਾਂ ਮਾਈ ਹੀ ਦੀ ਕੰਡ ਵੇਖ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਓ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਆਈ ਐ ਮੇਰੇ ਆਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਮਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਪਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਇਸ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਪਤਰੀਆਂ ਚਾਰ ਦਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਈ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚਾਰ ਦਾ ਰਜੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਹੈ ਕੌਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਮਾਂ ਆਵੇ ਦਾਈ ਆਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਇਨਾ ਅਦਬ ਕਰੇ ਜੇ ਕਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਹਾਬੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਨੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਮਜਮਾਈਨ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਅਦਬ ਵਿਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਵੀ अपनी मां मोडिया चुके तवाफे का ਤਵਾਬ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਤਵਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿ ਲਗਾ ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਇਹ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਲਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੀਲ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਗਰਮ ਪੱਥਰ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਬਾਬ ਬਣ ਜਾਏ ਨੇ ਕਰਮ ਪੱਥਰ ਉਹਨ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ 6 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਫਤਵਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਾਬੇ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے تو ساری عمر دے حق ادا کرن دی گل پہ کرنا آپ نے فرمایا تینوں پیدا کرن والا لگیاں جڑی تیری ماں نو درد دے جھٹکے لگے سن ہورے اون دردن دے جھٹکیاں چو ایک جھٹکے دا بدلا ادا ہو گیا ہوے ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਦਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں نے فرمایا آ فرمان لگے ساری عمر دے حق ادا کرن دی گل نہ کر جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پیلایا ہورے ایک واری دودھ پیلان دا حق ادا ہو گیا ہو ساری عمر دے حق ادا کرنا تے بڑی دور دی بات ہے نوجوانوں کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میں نہ چیز دے متعلق دے مطابق ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਾਤਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ
ਜਦ ਫਰੀਦ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੜਕ ਲੜਕ ਪੰਤ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਪਾਲ ਚੁੜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਰੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਕਰ ਬੱਚੇ ਸਾਨਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਮਾ ਜੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਰੱਬ ਸ਼ੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰੀਦ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਅਜ਼ਾਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੀਨਾਰੇ ਚੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀਏ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਨੀ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਤੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸੱਲਾ ਉਠਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫਸੀਆਤ ਦੀ ਮਾਹਰ ਉਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੀ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿਤਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਸਨ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਦੀ ਅਗਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਫਰੀਦ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਹਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਵਜ਼ੂ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਫਰੀਦ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵੀ ਜਾ ਲਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸੱਲਾ ਵੀ ਛਾ ਲਿਆ ਮਾਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਲਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਫਰੀਦ ਕਿਦਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਦ ਨਾ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਮਾਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਆਓ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਧਰ ਫਰੀਦ ਨੇ ਮਾਦ ਪੜ ਰਹੇ ਇਧਰ ਮਾਂ ਸਜਦੇ ਚ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਐ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਐ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਮੱਥਾ ਜਾਂ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗੀ ਫਰੀਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਜੋਦੋ ਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਜੇ ਕਦੇ ਗੌਸ ਪੀਆ ਦੇ ਬੋਏ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੌਸ ਆਦਮ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗੌਸ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਓਏ ਹਰ ਪੀਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਗੌਸ ਦੀ ਯਾਰ ਵੀ ਹਰ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਉਰਸ ਮੁਰੀਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੌਸ ਦੀ ਯਾਰ ਵੀ ਪੀਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗੌਸ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੌਸ ਤੇ ਪੀਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਮਰਤਬੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਫਰਮਾਇਆ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨੇ 40 ਦਿਨਾਰ ਆਸਤੀ ਨੇ ਚਸੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਮਾਂ ਸੀ حضرت امام ابو حنیفہ دی سیرت پڑھ کے دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام الائمہ امام دا امام جی دی قبر انور تے آ کے امام شافی رفع رفع علی یدین نہیں کر دے لوگا پوچھے امام شافی تیرے پیچھے لا کے لکھاں لوگ
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਾਵਾਂ ਏਡੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਈ ਤੇ ਜੂ ਜੂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਦਰਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਚਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਠੋਕਰਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੈਦਾਸ਼ੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਨੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਤਾ ਹੋ ਜੇ ਮਾਂ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੱਬਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਈ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਤਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਤਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਾਂ ਰੋਈ ਮੁਸੱਲੇ ਚ ਸਜਦੇ ਜੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੀਏ ਸਾਰੀ ਉਠਾ ਲੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਛੇ ਲੱਖ ਹਦੀਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਆਖਦੀ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੜ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਫਜਰ ਪੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਰੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀ ਅਰਖਾਂ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜੂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਤਨਾ ਤਵੀਲ ਉਨਵਾ ਨੇ ਮਕਈ ਰਾਤਾ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਏਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਓਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਮਤ ਕਿਦਰੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੋਰੇ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਰਸੂਲੇ ਕਰੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਾਹ ਨੇ ਅਲ ਅਦਬ ਅਲ ਮੁਫਤ ਅੰਦਰ ਅਹਦੀਸ ਨਕਲ ਫਰਮਾਈਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਖਦਮਤ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੰਦਾ ਟੱਪ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਬਈ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ
نبی کریم نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویخ کے مسکر آپ ہوئے رابو دے نام یا مالے چی کو قبول حاجت دو عمر یا دا ثواب لکھ دے دا ہے کابے گیا حاجت دی کرنٹی نے سویرے اٹھ کے باپ نو ویخ کے مسکر آپ متھے تیوڑی تے بٹنا پا حضور نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ ویخ کے صرف مسکر آپ دے دے اللہ دے نام یا مال چی کو قبول حاجت دو عمر یا دا ثواب لکھ دے او پچھو حضور دی باپا جو آباد ہے کملی والے جڑا ابو نو روز دو باری بیک میرے نبی دی رحمت موج چاگی حضور نے فرمانو دو حجان دا ثواب ادرو آباد ہے سونے جڑا ابو نو روز تین باری بیک میرے نبی فرمانو تین حجان دا ثواب کسے پوچھے کملی والے جڑا روز باپ نو چار باری بیک ہے سرکار اشارہ کر کے فرمایا کیڑی تین تے چار دی گنتی چھ پہ گئے ہو میرے مالک دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرما روز باپ نو سو باری بیکھا کر رب سو حاج دے سواب بتا کرے تیرے باپ نو کلہ دے محبوب نے تھوڑی اشانہ دیتی ہیں تھوڑی اشانہ دیتی ہیں حج نماز روز حج دکا تمال صالحہ سی کیوں کرنے انہیا قربانیاں لکھا لوگا نے کیتی ہیں قادے باستے قربانی دا مطلب ہی قربے اسی اللہ دے قرب واستے رب رو راضی کر لی سب کچھ کر رہے ایمان داری نہ دسو کسے نو پتہ رب راضی ہے کہ نہ راضی ہے کسے نو خبر ہی نہیں میرے نبی نے فرما تو چیک کرنا ہوئے رب راضی ہے کہ نہ راضی ہے سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ بیخ یہ تیرا باپ راضی ہے سمجھی تیرا خدا راضی ہے ریدا اور رب فی ردا الوالد و سخت اور رب فی سخت الوالد میرے نبی نے فرما تیرے باپ دی رضا چا خدا دی رضا تیرے باپ دی نرازگی چا تیرے خدا دی نرازگی یہ تیرا باپ راضی ہے سمجھے تیرا خدا راضی ہے یہ تیرا باپ نراض ہے سمجھے تیرا خدا نراض ہے گرامی قدر حضرات انہاں دی رضا تیرا نرازگی چا اللہ نے اپنیاں نرازگیاں تیرا رضا ماں رکھ دیتیاں سو ہاتھ رس ہاتھ گند سیرے تے ایک کوئی گل سو گلہ دی کر جاواں کوئی اپنا باپ جوندہ ہوئے نا اپنا باپ جوندہ ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے اور سارے بزار دے کھلو نہیں اپنے ہوں دے یہ دیتے ہاتھ رکھی ہوئی اپنا ہو جاندہ ہے باپ کا دے پترانو انکار نہیں کر دے یہ دیتے ہاتھ رکھی ہے باپ وہ چیز لے دے دے غریب تو غریب باپ بھی ہوئے اپنی اولاد نو عید دن گدرے اللہ دی قسم ہے اور پیوانو فکر ہیں اپنے پتران دے اپنی ادھیاں دے کپڑے ادھیاں سن سارے باپ نو اے فکر سن میرے پتر دا سوٹ بن جائے میری بیٹی دا سوٹ بن جائے کسے اے بھی پوچھے باپ نے سوٹ بنایا کے نہیں باپ کہ اندرے میری ٹوپی جتی بھی کم چلا لے بے گی میرا پتر نوی جتے بہنے میرا پتر نوا سوٹ بہنے باپ جندے ہون تے بزار دیا ساری چیزیں اپنی ہو جا دیا آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ برما دلے امام ریت امام پہ صحابہ نے فرمایا وہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ شریف دے باہر چلے گے سرکار مشرق والچیرہ کی تا اپنی کمیس دے بٹن کھول گے سینے تو اس طرح ہٹ کر کے حضور نے کپڑا ہٹایا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے 
جویں بندہ خوشبو سنگ دا صحابہ ویخ دیرے اگلے دن اثر دی نماز پڑھ کے پھر حضور اسے مقام تے مشرق وال چہرہ کمیز دے بٹن کھولے کپڑا ہٹایا لمبے سانس تیسرے دن حضور پھر اسے مقام تے کھلو گے لمبے لمبے سانس لے رہے تیسرے دن نہ رہا گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کملی والے آ ادھر کی میرے آقا نے فرمایا انی لا اجد نفس الرحمن من قبل اليمن حضور نے فرمایا در مشرق کے مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ وا صدا ہے ایتھے آ کے کھلوا منو رحمان دی خوشبو آندی ہے سیال کور دی پنجابی زبان دا ترجمہ کراں تے فرمایا ایتھے آ کے کھلوا عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواواں آندی یانے حضرت عمر فاروق نے ادکی دی کملی والی آ چھڑ کے زونے آ پیچھے مدینے اسی آگئے کملی والے آ پتر ایسا قربان کر دیتے ہیں ماں زاہو دینے نوالے اتن من دھندیاں قربانیاں لگاؤں دیتے ہیں سونے آ کونے جڑا آیا بھی کدے نہیں مدینے بے کے پیار کری جا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا صاحب آو او دیاں راتا جاگ کے گزر دیاں انہیں او دے دین روزے جو گزر دینے اونٹ جار دے یار دی سنت دیا دائے ہو جائے ارد کی دی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمائے صحابہ ہوں دے جسم تے برس دی بیماری آگئی انہیں ارد کی دی یا اللہ میں انہوں شیفہ ہوا دے دے اللہ نے انہوں شیفہ آیا تا کر دی تی ایک ہاتھ دے دی رم دے برابر نشان رہ گیا ہے ارد کی دی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمائے صحابہ دنیا دیاں گلیاں چنو جانا دا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں جو فرشتے گلائیوں دیاں کر دے ارد کی تھی کملی والے آؤ ایڈا یا شکی ہوں دا کیوں نہیں میرے آنکھا نے فرمایا صاحب آؤ او دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھے لکھے ماں دیا خدمت ابیا کر دا ارد کی تھی سونے او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خاجہ قویس کرنی ہے ارد کی تھی کملی والے آؤ او قدم مدینہ نے آیا تسی قدعی امن نہیں گئے اے سونے آؤ ایک ایک نشانی گل کے پیادہ سنا ہوئے آقا نے فرمایا صاحب آؤ کیوں یا جیوں قدع نہیں آیا ہو اون والی امت نو دسنا چانا ہو اے نہ سمجھ آج نبی نو ساڑا پتا کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے گئے کہے نا دی کسے نو کرج بے جاؤ مدینہ خبر ہو جاندی خبر مدینہ ادھر نبی کریم گلنہ سنا رہے ادھر یمن اچھ حضرت خاجہ ویس نے اونٹ چار کے گھر ہونا تے روز آکے نا تے اکھا تو نبی نہیں ماں ماں دا ناسی بیدار بی بی ماں دے قدم دبانے تے روز کہنا اما اجازت ہووے تے نبی بے خان آجے ہوئے چودریو ماں دے قدر ہے اساں تے بزار جانا ہوئے تے ماں تو کدھے نہیں پوچھ کے گئے انہیں بکھر نبی جانا تے پوچھ دا ماں کو نہیں آجے ماں دی قدر نبی نی ماں نے سینے نہ لاغا کے روز کہنا تو میری کلی اولاد ہے تیرے باپ سے ارتے کوئی نہیں تے ماں مر گئی تے دست تو ٹور گئے منو کون سوالے گا نا جا بھی ایسا فرما بردار تو تو روز ہی چھپ کر جانا تھا ایک دن اونڈ جار کے گرے آئے ماں دے قدم پکڑ کے رون دے ارد کی دی اماں اج مدینہ نگی آنکھلے جب پھٹ جائے گا اج عشق دا بھام بڑ بڑا تے دے اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دیا گلہ سن دینے عمر ہر ویلے یار دی دید کر دینے اس ماں کے علی ہر ویلے یار دے کھول پیٹھے رہ دینے ارد کی دی اماں اجازت دے دے میں بھی نبی وے خواہ آنکھے تینوں بھی دسا گاؤں سارا جگ بناونا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے لوگو ماما کو لوگ پتر رون دے نہیں وے کھے جا دے پتر تے نا فرماؤن بھی اون ماما نو سونے لگے دے نے او تا ہے ہی فرما بردار ہے امانے قدمہ دو پھر کے سینے نہ لالے آو تے ماں کہن لگی رونا پہ جا میں اجادہ دے نہیں نبی وے کھے آو خاجا ویل دیاں دوڑا لگی گئی آو تے ماں کہن لگی وے ٹھہر جاؤ میں نبی نی نے سنیا ہی چار پیر مدینہ جاندیاں لگ دینے 
ਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਠਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ ਨਬੀ ਘਰ ਮਿਲ ਪੇ ਤੇ ਵੇਖਾਵੀਂ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਡੀ ਜੀਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਮਾਂ ਪਈ ਉਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਬੀ ਘਰ ਮਿਲ ਪੇ ਤੇ ਵੇਖਾਵੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਡੀ ਕੀਨਾ ਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਰੀ ਆ ਜਾਈ ਵੇ ਮਾਂ ਉਡੀ ਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਾਜਾ ਵੈਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਠੰਡਾ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਦਮ ਦਬਾਰੇ ਅਥਰੂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਤਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਦੁਆ ਕਰੀ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਧਰ ਖਾਜਾ ਵੈਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਯਮਨ ਚ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਮਾ ਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰੋਣਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਮਾਸ਼ਾ ਫਰਮਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨਾ ਇਧਰ ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਹੀ ਦੌੜ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਅਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇਰਾ ਵੈਸ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਆਈ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਕੂੜ ਦੀ ਥਲਦਾਲੀ ਬਾਜ ਫਟ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਧੂੜ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਆਸ਼ਿਕ ਜੀ ਖਾਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਏ ਨਾਲੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਫੇ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁਮ ਚੁਮ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀਏ ਮਦੀਨੇ ਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਚੁਮ ਚੁਮ ਦੀਏ ਮਦੀਨੇ ਦੀਏ ਤੇ ਲਖ ਵਾਰ ਸਦਕ ਰੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਮਿੱਟੀਏ ਮਦੀਨੇ ਦੀਏ ਖਾਜਾ ਬੈਸ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੱਟੀ ਚ ਮਦੇਣੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅੰਮਾ ਯਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕੌਣ ਐ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕੌਣ ਐ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਟਾਇਆ ਆ ਅੰਮਾ ਯਾਸ਼ਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਐ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਯਮਰ ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਉਵੈਸ ਆਇਆ ਐ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਯਾਸ਼ਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਬਾਲਿਆ ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਜਾ ਬੈਸ ਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਡੀ ਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਆ ਵਾ ਜਾਵਾਂ ਕਰ ਨਬੀ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਅਮਾ ਯਾ ਸਾ ਫਰਮਾਨ ਲਗੀਆਂ ਵੇ ਰੋ ਨਾ ਮਚ ਦੇ ਨਬੀ ਚ ਬੈ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਡੀ ਗਲ ਕਰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਾ ਜੀ ਉਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਈ ਉਡੀ ਕਾਂ ਕਰਦੀ ਐ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਪਰਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੇੜਾ ਹੀ ਵੇਖ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਵਸਦਾ ਹੋਏ ਅਮਾ ਯਾ ਸਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਚ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਖਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਐ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਨੇ ਊਠ ਦੀ ਥਲ ਦਾ ਫਟਿਆ ਲਿਬਾਸ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਮਦਿਆਂ ਚੁਮਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਰਦ ਕਰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਓ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਵਸਦਾ ਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸਾਟੂ ਰੇ ਚਲਿਆ ਵਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀ
مگر خاجہ ویسے کرنی مدینہ دی چو چو باب نکل گئے اجے شام نہ پہی تے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلا دی آباس ہونی تھی اما کہن لگی وے اویس آگئے دکھ نل بولے ہی نہ گیا ماں کہن لگی وے نبی وے خائے ماں دے قدہ پکڑ کی ارد کی دی اما لگ دے رون دیا ہی مر جانا ہے ماں کہن لگی وے ہویا کیا ارد کی دی اما نبی کریم گھر نہیں ملے ماں کہن لگی وے تھوڑی دیر اڈی کلے دو ارد کی دی اما اڈی کیا نہیں کدھر ماں دب یا دب نہ ہو جاؤ اما نے پھر کے سینے لا لیا تے ماں کہن لگی وے رو نہ جے تو ماں دے ڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دے دیئے بے اویس ماں دی خدمت دی کری جاؤ تینو ماں دیا دعا مانے سارا جگ نبی دیا گلان کرے گاؤ بے نبی تیریا گلان کرے جگ تیرا بجس نبی دیا گلان کر دے جاؤ نبی تیریا گلان کرے گا کوئی کول رہ کے جادو گر یا کھے کھوئی آدو رو درجے لے جاندہ ادو رہندہ ایک اکھ سردار سائیاں جدو اپنا ایک اکھ نہ رہ جاندہ بھئی آخر تو نوجوانہ دی فرمائش ہے سانو سرنگی والا واقعہ سنا دیو مجھے جڑا تو سا روند مارے سنایا تو نہیں جاندہ دن ہے میں نو آجی میں بیخ رہا ہوں میں پاکستان چاہتے پہلی باری بیخیا کہ بندہ ایڈی ڈیلی سبان اللہ بھی کہہ لیتا ہے اے میرا بھی آج زندگی دا پہلا تجربہ ہے بہرحال چلو بھئی یار زندہ صحبت باقی باقی گلہ ہم پھر قدے کریں گے انہیں نہ نوجوان نہ دی فرمائشے کہ سرنگی سنا دے ہو جو تسی جاگ دے ہوتے میں سنا دے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ باقی گھر جا کے بولن والی ہے بھئی اسی چھوٹے ہوں دے ساتھ ہیں ساڑھی مسجد امام صاحب سانو نہ دے ناسی میاں عبدالعزیز صاحب تے جیڑے بابا جی ازان پڑھ دے سانو نہ دے ناسی بابا محمد سردار ازان نل بابے سردار نو انہا پیار سی کہ او زور دی ازان و دین واسے صبح نو بجا کے مسجد تو سو جانا تے انہیں ستے آ رہا جانا تے ازان کے سے ہور پڑ جانا فجر دی نماز پڑھن گئے تو علامہ عبدالعزیز صاحب نے نا صبح فجر دی پہلی رکا چا سورہ مزمبل شروع کر لی پہلا رکو پڑھے دوسرا شروع ہو گئے لمبی قطار ہو گئے رکات ہو گئے بابا سردار کو سو ڈیٹھ سو سوا سو سال عمر سی بہت زیب بابا سان سی وہ نہ دیا لبتا کام دیا انہیں دیر کھڑا نہیں سیوا جا سا تو میاں صاحب نے جدو رکات لمبی کر لی نا دو رکو پڑھ چھڑے سورہ مزمل دی تو بابا جی سردار صاحب ڈگن لگے تو ڈگ دیا ڈگ دیا کہنا کہ میاں جی بس بھی کرو تو میاں صاحب نے فوراں اکھے اللہ وقت وہ رکو چلے گئے یہ جیڑی تسی سبحان اللہ کہہ دو یہ دا مطلب ہوندہ ہے میاں جی بس کرو صدقے جان تو اٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اچھا بولو بلا سبحان اللہ اور اچھا بولو جیدہ کھائیے او دا گائیے جیدہ حضور دا کھا کے پلے او بولے سبحان اللہ اے سبحان اللہ بولو نا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہوندا اے یاد رکھئے گا اے ہی تے دوائی ہے چلے آہ سبحان اللہ بولو نا ہر بندے دے واسطہ روگ ہوندے سیانے لوگ کہیں دے نے کہ بڑے لوگ اندے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگ اندے دل بڑے ہوندے دل دریا سمندروں ڈھونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈھونگا ہوئے وچش کے محمد دیا لے رہا ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ یا آپ پہ نکل دیئے جدے جدے چش کے رسول دی لارے ہو بولے سبحان اللہ نوجوانوں آخری گل لے خاجہ مہینوں دین چش تھی اج میری رحمت اللہ علیہ لاہور داتا صاحب جدو جاندے ہوتے داتا صاحب دے قدمہ والو جیڑا ہو جرے جتے پیسے لکھ سٹ دے نا جالیاں میں چھو اے ہو جرے اے تکاف ہے اے تھے حضرت خاجہ مہینوں دی چیستی ہے جو میری نے اکیس یا چالیس دن دا اے تکاف کیتا سی تے داتا صاحب نے اپنے مزار اقدہ سے چھو فرما سی جا مہینوں دین اسا تے نو ہندوستان دا خطب بنایا آپ پڑھ دے جارے گنج بخش فیضی عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما چیر مین صاحب بیٹھے نے اسی دنیا داری سمجھ نیا کہ ساڑھے شہر دا نظام ڈی سی او ڈی پی او چیر مین ناظم وغیرہ چلا رہے ہیں مگر یاد رکھئے گا روحانیت دی دنیا دے اندر ڈی سی او ڈی پی او نظام نہیں چلان دے کتب چلان دے شہر دا نظام چلانا جی میں ڈی سی او دی ذمہ داری ذمہ داری ہوں دی نا اس طرح روحانیت دی دنیا چی شہر دا نظام چلانا کتب دی ڈی پی او دی تو اسی پوچھو کہ اسی سب کتب کی اندھے میں تریف ارد کر دے ماں اے مائیاں جڑی چکی چلان دیا سکنا بزرگاں نے دیکھی ہیں 
ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਉਖੜ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਾ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੁਤਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚਲਾਣਾ ਵਲਾਇਤੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਤਬ ਉਸ ਵਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਵੇ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بار وچ ایک بندہ کہ کہن لگا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پیا چلدا ہے۔ آپ نے فرما دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے۔ حضور او کیڑا فرما دلی گیٹ تے خربوزے پیا ویچ دے۔ او مرید جا کے تے بابا جی نو کہن لگا بابا جی ذرا خربوزہ چک چک کراؤ۔ آپ نے ایک خربوزہ پیش کیتا انہیں کھا لیا تے ہے میٹھا سی سٹ کے کہن لگا بابا جی پھکا کوئی اور چک کراؤ۔ بابا جی نے دوسرا دتا او وی میٹھا کھا کے کہن لگا وی پھکا اور چک کراؤ۔ بابا جی نے تیسرا دتا ساری دکان ہی کھا گیا۔ بابا جی بول رہے ہیں او بندہ آ کے خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چڑھ کردا حضور بندہ تے واقعی ڈھلا ہے چند دن گزرے ہوئے بندہ آ کے خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چڑھ کردا حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے فرما دلی دا کتب بڑا سخت ہے حضور او کیڑا ہے فرما دلی گیٹ دے اوتے شربت پیا بیچ دے انہاں دے مرتبے ویکھ تے آجزیاں ویکھ او مرید کہ لگا چیک کر کے آواں فرمایا چیک کر کے آ جا کے کہ لگا بابا جی شربت چیک تا کراؤ بابا جی نے تھوڑا جیہا شربت دتا انہیں وچ تن کا ڈال کے خراب کر کے روڑ کے کہنے لگا اور چیک کراؤ یہ خراب ہو گیا بابا جی تھپڑ مار کے فرما لگے سارے خربوزے ویچن والے سمجھے نہیں ایک کتب دے ڈیوٹیاں دے شہر دا نظام چلانا یاد ہے چور جڑا دات حضور کو اس پاک دے بوے آیا وہ آ کے چار پائی دے نیچے چھپ گیا کہ بابا جی دے گھر بھائی فقیر دا ویڑا سی چوری کی کرن آیا سی اصل وچ معاملہ اے کہ ہے تے فقیر دی کلی پر غوس باغ جڑی پگڑی پہندے سن او 70000 درہم دی سی کتنے دی اے ہن مولویاں دی گل ائی ہن نہ بولیا جے اونج کہندے مولوی حلوہ بڑا کھاندے اے جننے حلوائی حلوہ پوری پکاندے نے مولوی کھاندے نے کھا تسی جاندے او نام مولوی دلا دیندے ظالم ایسی نظر لائی جے ساڈے کو کھادے نہیں جاندا مولویاں دی گل تے تسی نہیں بولدے مولوی موٹر سائیکل لے لے نوا سوٹ پہ لے نا تے پین دے بابے پتہ کہ اے مولوی پھٹ گیا ایدی تے تاں نہیں پھردی ساڈے پھٹا کے یاد رکھیے گا یاد رکھیے گا غوث پاک بھی مولوی سن امام ابو حنیفہ بھی مولوی سن امام مالک بھی مولوی سن اوئے بھائی چپ کرو گل غلط کرن دے حضرت امام ابو حنیفہ تے حضرت امام مالک جڑا سوٹ پہن دے سن او وقت دے بعد شام نو نصیب نہیں سی ہوندا یاد رکھیے او چور غوث پاک دے بھوئے پگڑی چورانا آیا ارشاد نے ماد پڑھ کے غوث پاک نفل پہ پڑھ دینے تے چور چار پائی دے نیچے چھپے کہ کدو بابا ساویں تے میں پگڑی اٹھا کے دوڑا تے بابا کتے ساویں بابے دی تے 40 سال جاگدے گزر گئے ارشاد وضو نال 40 سال بابے نے فجر دی نماز پڑھی جس وضو نال ارشاد دی نماز پڑھی رات ستے نہیں 40 سال اسے وضو نال فجر دی نماز پڑھی کیونکہ ستے ہم وضو ٹوٹ جاندے بابا جی نفل پڑھ دے رے چور گھبرا گیا ادھی رات رات ڈھلی تو نے دیکھا بابا تے سوندا نہیں اے تا نفل پیا پڑھ دے تے میں تے پگڑی اٹھا کے جاواں پگڑی اٹھا کے دروازے کھل گیا تے نبی نہ ہو گیا مڑ واپس آوے ٹھیک ہو جائے دروازے والے جاوے تے نبی نہ ہو جائے ہن نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا ادھر تہجد دی نماز دا ویلا تے غوث پاک دی کلی دا دروازہ کھٹ گیا حضرت غوث پاک نے سلام پھیر کے پوچھا کون باروں آواز ہے خضر علیہ السلام آیا حضور کدھر آئے ہو بارو آواز ائی فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا تے کتب بنا کے ڈیوٹی لگانا غوث دی ذمہ داری ہوندی تسی غوث ہو تے کتب نو پہنچا کے اونا اے خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے حضرت خضر علیہ السلام فرما لگے حضور فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا غوث پاک فرما لگے صبح آ کے لے جایا جے حضرت خضر فرما لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تواڈی جے غوث پاک فرما لگے میں ذمہ داری نہیں لیندا حضرت خضر فرما لگے پھر دیو کتب غوث پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا جے کتب لینا جے او منجی تھلے لکھے آ جے خضر علیہ السلام نے بازو پکڑ کے فرما کتب جی چلو چلیے او رو کے کہن لگے جی میں تے چور ہاں فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ پوپے غوث دی آیا اے آیا چور چلیا کچھ ہو ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕ
ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ حضرت داتا صاحب نے فرمایا جامع ان الدین اسا تینوں پورے ہندوستان دے کتب بنایا تسی تے بارڈر دے قریب رہندے ہو حضرت بابا جی نے جا کے آ جمیر دے شریف دے جدو ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی راجا نے جادوگر بھیجا بابے دا ذرا مقابلہ کرے بڑیاں کرامتاں دکھاندا جادوگر نے فضا چ مٹھی بند کر کے کہ لگا بابا ایڈا کرامتا مال دس میری مٹھی چکی ہے ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਚੋ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਹੱਸ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਜਾਓ ਕਾਫਿਰਾ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਕੀ ਰੇਤ ਹੈ ਫਿਦਾ ਚ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ ਬੜੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਰਮਾ ਜੰਨਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਾਂ ਮੰਦਰ ਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਅੰਦਰ ਢੋਲ ਟਬਲੇ ਬਾਜੇ ਬਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਰੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸਰੰਗੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਰੰਗੀ ਸੁਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਏਡੇ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਨ ਬਾਬਾ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਰੰਗੀ ਸੁਣੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਰੰਗੀ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਈ ਅੱਜ ਸਰੰਗੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਆਪ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਈਕ ਜ਼ਬਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੋ ਆਖੇਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰੰਗੀ ਸੁਣਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਫਰਮਾਏ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ
ہن بابا کی تریاد کے نارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کر رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہون اس رنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں کھلے بیدان اچھ لیا کہ بابا جی نے ہندوان دیا کتارہ بنا لیا کتارہ کھڑے ہو کے کہنے لگے چل بابا ہون اس رنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں جو میں کر رہا ہوں کرے آجے بابا جو ہوا کھے گا کرا کے سرنگی سنا شکر گڑ والے ہو بابے نے پھر مسلح بچھا لیا مسلح دیکھ لو کہ بابے دی صدا آیا ای اللہ ہاتھ باندھ لے بابا جی کی رات کر کے رکو جائے ہندو بھی رکو جی آگئے بابا جی سجدے جو ہندو بھی سجدے جی آگئے سجدے جا بابا جی نے رو کے ارد کی دینی لی چھت با لے آؤ ایتھے تک لے اونا میرا کم سی اگا تو جانے تے اس دردنا بابا جی سجدے جو روئے کہ ہندو آن دے دل دی دنیا ہی بدل گئے ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ او پچھلی صافے چکے ہندو بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا بابا کدے ایتھا ہی سرنگی وجامے تے سواد آ جاوے بابے نے دیکھے انہا دے تے دل دی دنیا بدل گی اٹھ کے بابا جی نے سلام پھیرے آ تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے ہم بول بول جڑے بولنا تے سور و جانائیں تے بابا جی نے سرنگی رکھے فرمایا پڑھو لا الہ قریب کر لیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیں پھر قرآن پڑھا کے سارے بلی بنا جو رات دے دو بجے جا کے ہون بھی داتا علی حجویری دے مزار اقدس تے بیخ لو جڑے قرآن پڑھ کے بلی بنے نے انہ دیا قبرانتے اس ویلے بھی قرآن ہی پڑھے آ جا رہے آگے ساڑھے بزرگاں نے نہ سرنگیاں وجائیاں تے نہ اپنے سلسلیاں چھے جاری کی دیاں تے نہ انہاں دی تعلیم دیتی حکمت عملینہ بابے نے سرنگی بجا کے ہندوانو قریب کر لیا پھر بابے نے انہانو قلمہ پڑھا کے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا اے اولیاء اللہ دا فیضانے کہ انہاں نے تبلیغ دین کی تھی تے ساڑھے اصلاف تے بزرگاں تا کلمہ پہنچایا اے بزرگاں دا تے اولیاء اللہ دا فیضانے کہ جیسی مسلمانہ آخر تے میں دعا کرنا اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ ساڑھی آجزہ نہ حاضری قبول فرمائے عظمت والدین سنی اللہ اپنے ماں باپ دی عزت دی توفیق نصیب فرمائے صدقہ حضور دے والدین دا جناب روشندین صاحب اور جتنے مرہومین نے اللہ کریم تمام دی بخشش فرمائے عمر دا ٹکٹ بھی ہے اور دیگر انعامات بھی نے تو ہڑے واسطے سارے حاصل کر کے جائے جائے اللہ کریم حاضری قبول فرمائے آمین